நேயர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சாத்த வணக்கம் இன்னைக்கு கிரைம் பாயிண்ட்ல ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அதாவது வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர்னு சொல்றதை விட என்னோட பிரதர்னு சொல்லலாம் பாலகிருஷ்ணன் ஐபிஎஸ் அதாவது வந்து இவர் வந்து கோயம்புத்தூரோட கமிஷனர் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருக்கேன் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அதாவது இந்த ப்ளூ பிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது முதல் பேட்டி உங்களை தான் எடுத்தேன் அதுல வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேசணும் அதனால வந்து இப்ப வந்து குறிப்பா நீங்க கோயம்புத்தூருக்கு பதவி ஏற்று ஒரு ஒன்னே கால் வருஷம் ஆயிடுச்சுல ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சா ஓகே நான் வந்தோன்னு வந்தோன்னு விசாரிச்ச விஷயம் வந்து டிராஃபிக் ரொம்ப அழகா கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா என்னோட சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூரா இருந்தாலும் கோயம்புத்தூர்ல இல்ல சென்னையில இருக்க சி இது வந்து பப்ளிக் கிட்ட வந்து ஒரு இத பாராட்டுதலா கிடைக்குது அது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அது என்ன பண்ணீங்க நீங்க ஸோ டிராஃபிக் பொறுத்த வரைக்கும் கோயம்புத்தூர் சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் சென்னைக்கு அடுத்தபடி மிக வேகமாக வரக்கூடிய சிட்டி இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சம் வெஹிக்கிள் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அப்போ அந்த வாகனங்கள் வந்து முறையாக போகிறதுக்கு மக்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சிக்னல் பேஸ் பண்ணி தான் முதல்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது அதில் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஒன்றும் முன்னேற்றம் பண்ண முடியல ஸோ அப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டீம் ஒன்று போட்டோம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறமா ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரோட் சேஃப்டி பிரிவு இருக்குது அவங்க எல்லோரையும் சேர்த்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ ஒரு சில தீர்வுகள் சொன்னாங்க சிக்னல் பதிலாக ரவுண்ட் அபவுட் பண்ணலாம் அப்புறம் யூ டேர்ன் பண்ணலாம் சிக்னலை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு ஒன்லி சிக்னல் வந்து ப்ரெடஸ்டின் கிராசிங் மட்டும் வச்சுட்டு அதெல்லாம் யூ டேர்ன் பண்ணி பண்ணலாம் லூக் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி அதை பண்ணலாம் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு ஏழு இடத்துல ரவுண்ட் அப் ஓட்டோம் இருபத்தி மூணு இடத்துல யூ டேர்ன் போட்டிருக்கோம் இருபத்தி ரெண்டு சிக்னல் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதனால் வந்து மக்கள் நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டுருக்குறாங்க ப்ரெடஸ்டின் கிராசிங் மட்டும் அங்கங்கே இது பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் ட்ராவல் டைம் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்குது இது ஒரு பக்கம் அதாவது டிராஃபிக் கன்வீனியன்ஸ் ரோட்டில் முன்னாடி என்ன அப்படின்னா அந்த சிக்னலில் நிறுத்திருப்பாங்க அப்புறம் சிக்னல் போட்ட உடனே வேகமாக போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து பிடஸ்டின் திடீர்னு எதிர்பாராத விதமாக கிராஸ் பண்ணிட்டா ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் டெத் ஆகிடும் போது இப்போ இந்த மெசேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா லா டுவெண்ட்டி டூவில் பந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் பன்னெண்டு பேர் பெடஸ்டியன்ஸ் அவினாஸ் ரோட்டில் மட்டும் இறந்துருந்தாங்க ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸு இந்த இது அறிமுகப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு இடத்து தான் இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு இவருடைய இம்பாக்ட் வந்து ஆக்சிடென்ட்டை குறைக்கிறதுல இருக்குது அதே போல் இன்னொரு சிக்னலில் இருக்கும்போது நிற்கும்போது நிறைய பொதுமக்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா வேலைக்கு அவசரமாக போவாங்க சிக்னலில் வெயிட் பண்ணும்போது மனசுக்குள்ள ஆயிரம் எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறது அன்றைக்கு வேலைக்கு போகிறதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் இஎம்ஐ கட்டணும் அது இல்லாமல் ஹெச்ஆர் தாண்டணும் இன்னொன்று இந்த வருஷம் நீ இந்த மாதம் நீ வேலையில் இருக்கியா இல்லையான்னு ஒரு பயத்தை காட்டிக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு அப்புறமா எல்லாம் வந்து ஒர்க் ஜாப் வந்து செக்யூர் கிடையாது ஒர்க் ஃப்ரம் அது ஒரு இது பக்கம் என்னோட ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பழக்கப்பட்டதுனால வேலைக்கு வரது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஸோ அது ட்ராவல் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த அசௌகரியங்கள் இதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பொதுமக்கள் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு இது நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னா இப்போ ஒன் நாட் எயிட்டோட டேட்டா எடுத்து பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர் ஆவரேஜ் டைமிங் அவங்களுக்கு வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ டூ மினிட்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த வருஷம் செவன் பாயிண்ட் டூ டூ ஆக மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு பெரிய ரிடக்ஷன் டைம் ஏன்னா ஆக்சிடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது ஸோ இதில் ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்குங்கிறது உண்மையிலே பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்னு தான் சொல்லணும் அதனால் ரோட் சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு டீம் எஃபர்ட்டாக போலீஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணதுனால ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மாவட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ்பின்னு வந்தோன்னு முதல்ல அவங்க சொல்கிற வார்த்தை வந்து சட்ட ஒழுங்கு இங்கே வந்து சீராக சீர் செய்யப்படும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை குறைக்கிற வழியாக பண்ணுவேன் இதை வந்து நீங்கள் சிறப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சென்னை மெட்ரோ அண்டு கோயம்புத்தூர் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை அஃப்க
இது எல்லாமே வந்து சின்ன ஸ்கேலில் இருக்குது பட் அதே மாதிரியான காம்போசிஷன் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் அங்கே உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே ஒரு சில நடந்த ஒரு சில சம்பவங்களின் அடிப்படையில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எடுத்துக்காட்டு மத நிலைநாக்கத்துக்கு இங்கே நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கணும் ஸோ அது மாதிரி சென்னை கோயம்புத்தூர் ஒப்பிடம் அப்படின்னா சென்னையோட மினியேச்சர் இது கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ விஷயங்கள் ஓகே 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 இப்போ வந்து டிராஃபிக் எடுத்துக்கலாம் இந்த சிசிடிவி அதில் இன்னொரு மீன்ஸ் ட்ரோன் மெட்டீரியல் அது ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா நீங்கள் வரும்போது எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படிலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்டேட் ஆகிடுச்சு அதாவது கிராஸ் பண்ணாலே ஃபோட்டோ எடுத்து அழகாக அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் போயிடுது இங்கே எப்படி அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதே சிஸ்டம் அப்படியே இருக்குது அடிஷ்னலாக ரெண்டு இது இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்து இப்போ சென்னை சிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி ரோடு இருக்குது ஒவ்வொரு ரோடுக்கும் வந்து ஸ்பீட் லிமிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது அந்த ஸ்பீட் லிமிட்டு எவ்வளோ ஸ்பீட் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஏற்கனவே ஃபார்ட்டி இருந்தது இப்போது அது ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறப்ப இதில் என்ன அப்படின்னா அதோட முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடு போகிறவங்க எல்லோரும் நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே கேமராஸ் மூலமாக முக்கியமான ரோடுகளில் போட்டு ஸ்பீட் லிமிட்டை அதை மீறி போகிறவங்களுடைய ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் அப்புறமா ரொம்ப ரேஷாக போகிறவங்க ஆக்சிடென்ட் க்ரியேட் பண்ணி வர மாதிரி போகிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் செல்லாங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு இருக்குது இது பக்கம் ரெண்டாவது டிராஃபிக்கில் ஃபைன் கலெக்ஷன் வந்து மேனுவலாக கலெக்ட் பண்ணி இப்போ எல்லாமே ஈச்சலாங்கில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நேரடியாக பே பண்ணுறதுல அவங்க அவங்க சௌகரியத்துக்கு பே பண்ணுறாங்க இதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக் காலிங் சிஸ்டம் போட்டு ஒரு பைலட் பேசிஸில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி அது அதாவது எப்படின்னா இப்போது இந்த யார் யார் அவங்க ஒரு வயலேஷன் நடக்கும்போது அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேரில் கால் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த டேட்டில் நீங்கள் வயலேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபைன் நீங்கள் என்ன கட்டாமல் இருக்கீங்க அதை கட்டு முதல்ல வந்து அங்கே வந்து வெறும் மெசேஜ் போகிறதோட சரி நீங்கள் வந்து அடுத்த அப்டேட் ஃபோன் பண்ணி வேறு கேட்பீங்க பண்ணி முதல்ல மேனுவலாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது இப்போ ஓர் அளவுக்கு மேலே பண்ண முடியல அதே இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம் அது ஸோ ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அதுக்கு எப்படி இருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கு அதாவது உடனே வந்து கட்டிடுறாங்களா அதாவது முன்னாடி இருந்ததை விட கலெக்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே அந்த இதுலேயே கலெக்ஷன் ஆகுது வயலேஷன்ஸ் வந்து பே பண்ணும் ஃபைன் பே பண்ணுறாங்க ஸோ அது பைலட் பேசிஸில் பண்ணிட்டு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இதை வந்து அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகணும் நாங்கள் ஸோ டிராஃபிக் பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் அதே போல் கேமராவில் இன்னொரு இது அதுதான் மெட்ரா டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்து கேமராவில் வச்சுக்கோங்க சிசிடிவி கேமராவில் ரியல் டைமில் மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஒரு நூற்றி பத்து கேமரா இருக்காரு சிட்டியோட சென்ட்ரல் பகுதி அரசு அலுவலகங்கள் கோர்ட்டு கமிஷனர் ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த இடங்களில் இந்த வைட்டல் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒரு நூற்றி பத்து கேமராஸ் போட்டு கவர் பண்ணுறது இதில் என்ன அப்படின்னா ரியல் டைமில் இப்போ ஒருத்தரை சேஸ் பண்ணி கேமரா மூலமாக சேஸ் பண்ணி பிடிக்கணும்னா பிடிச்சிடலாம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஒரு குழந்தை காணாமல் போகுது அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம் குழந்தையினுடைய ட்ரெஸ் கலர் அதெல்லாம் வந்து அதில் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம்னா அந்த குழந்தை எந்த கேமரா ஏரியாவில் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லைவ்லே நம்ம பிடிச்சிடலாம் நல்ல விஷயம் அதே போல் கிரிமினல்ஸ் ஏதாவது அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா கூட அது மாதிரி லைவ்ல பிடிச்சிடலாம் இப்போதான் நம்ம சப்ஜெக்டில் வரீங்க ஏன்னா இது முடிச்சிட்டீங்கல்ல நீங்கள் இப்போ அடுத்த சப்ஜெக்ட் ஏன்னா கிரைம் பாயிண்ட்னு வச்சு அந்த கிரைம் இப்போ நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் முன்னாடி இருந்த கிரைம் எப்படி இப்போ இதுக்கப்புறம் நடந்த கிரைம் எவ்வளோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க சால்வ் பண்ணாத கிரைம் எத்தனை இருக்கு இப்போ கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஏரியா நான் சொல்லணும் ஒன்று வந்து மாடர் இப்போ கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன்றது வந்து யாரும் மறைக்கவே முடியாத ஒரு திட்டம் மறைக்கவும் கூடாது அது மாதிரி அந்த திட்டம் ஸோ மாடரை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த வருடங்களை ஒப்பிடுகையில் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஆவரேஜாக கோயம்புத்தூர் சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபத்தொம்போதுலேருந்து முப்பது மாடல் ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு இந்த வருஷம் வந்து அதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றா குறைஞ்சிருக்கு இந்த நவம்பர் வரைக்குமே இந்த இருபத்தி ஒன்றா குறைஞ்சிருக்குது இது வந்து ஆல்மோஸ்ட்
தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து இந்த ஸ்னாச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியாயிருக்கு ஏன்னா அந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் தமிழக அரசினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி டிஜிபியினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நிறைய சிசிடிவி கேமராஸ் போடணும் அதெல்லாம் ஜியோ டேக்னிங் பண்ணி எங்கெங்கே கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேப் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி பண்ணுறதுனால கவர் பண்ணாத இடங்கள்லாம் கவர் பண்ணதுனால ஸ்னாச்சிங் வந்து கம் கம்மியாயிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து மாடர்ன் ஸ்னாச்சிங் வந்து நடந்தது அப்படின்னா சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இருக்குதா இல்லை கட்டுப்படுதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிங்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியாக்கள் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு ஓகே இப்போ முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சமீபத்தில் நடத்தின மீட்டிங்கில் என்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு சில பேருக்கு திட்டம் விழுந்ததுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க அது எப்படி முதலமைச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து மூணு விஷயங்கள் வந்து முக்கியமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து சட்டம் ஒழுங்கு ஓவராலாக ரெண்டாவது ட்ரக் இஷ்யூஸ் போதை பொருட்கள் முக்கியமாக கஞ்சா சிந்தட்டிக் ஓபியாய் அதே போல் குட்கா போன்ற புகையிலை பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து முக்கியமாக பள்ளி கல்லூரிகள் பக்கத்தில் சேல் பண்ணுறத கன்சியூம் பண்ணுறத கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க அது கோவை மாநகருக்காக வந்து முழுமையாக அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதுலேயும் வந்து அதாவது ரியாக்டிவ் போலீஸிங் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரிவென்டிவ் போலீஸிங் இது நிறைய அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி போலீஸ் அக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து கல்லூரி நம்ம போலீஸ் அக்கான்றது வந்து கோயம்புத்தூர் ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்க அதை கொஞ்சம் புரிய மாதிரி சொல்லுங்களா அதாவது இப்போது கல்லூரி மாணவிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணப்ப ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதாவது நிறைய சமயங்களில் அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அவங்க போலீஸ் கோயிலில் யாருக்குமே சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் வர்றதில்ல எடுத்துக்கிட்டா ஈவன் பெற்றோர்கள்கிட்ட கூட சொல்கிறாங்க பெற்றோர்கள்கிட்ட சொன்னால் காலேஜுக்கு போகாமல் நடத்திடுவாங்க அப்படிங்கிற பயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணும்னா எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மொத்தமாக பரவிடும் வேறு மாதிரி போவோம் நெகட்டிவாக போவோம் ஸோ இது என்ன பண்ணுறன்ட்டு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா மனசுக்குள்ளே வச்சு அவங்க ஈவன் சூசைட் பண்ணக்கூடிய அளவு கூட ஒரு சில மனைவி மன உளைச்சல் உச்சத்துக்கு போயிடும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அன்ரிப்போர்ட்டட் கிரைம்ஸை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த போலீஸ் அக்கா ப்ராஜெக்ட் இது பண்ணும் இதில் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒரு ட்ரெயின்டு லேடி போலீஸ் ஆஃபீஸரை வந்து போட்டுருக்கணும் அவங்க வந்து ரெகுலர் எஸ்ஐ லெவலாக ரேங்க் கிடையாது ஓகே ஓகே யார் வந்து மாணவ மாணவிகள்கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பழகி அவங்களுக்குள்ள மனசுட்டு பேசுவாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டாக பேசுவாங்க இந்த மாதிரியான காவல் அதிகாரிகளில் சூஸ் பண்ணி போட்டுருக்கணும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கணும் அவங்க காலேஜுக்கு வந்து ரெகுலராக விசிட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையும் இருக்கும் எல்லா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையும் இருக்கும் ஹாஸ்டலில் நோட்டீஸ் போர்டு முக்கியமான இடங்களில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய நம்பர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் இப்படி ஒரு போலீஸ் சட்டம் சொல்லி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருமே அவங்க மேலே நம்பிக்கை வரணும் அதுக்காக நிறைய நம்ம எக்ஸலன்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் போடுற அளவுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளாக இருக்கும் அதை பேசி அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாலே அதுவே போங்க ஏன்னா அப்படி நம்ம பண்ணல அப்படின்னா என்னென்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுறதே இல்லாமல் மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு அப்படியே ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வேரியஸ் சஜஷன்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ரிசொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து போலீஸ் அக்கா வந்து அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நல்லா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் ஒரு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கேஸ் வந்து என்ன தெரியும் பேர் சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் பயங்கர அவங்களுக்குள்ள உள்ள பிரச்சனையில் இந்த குழந்தைகிட்ட அவங்க கோவத்தெல்லாம் காமிக்கிறது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இதோட படிப்பு ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகி காலேஜே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லலாம் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து அந்த கேர்ள் வந்து போலீஸ் அக்கா அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி பண்ணப்ப அவங்க பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு அதாவது இந்த பொண்ணு சொன்னதாக சொல்லாமல் பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து இப்போ அவங்களுக்குள்ள உள்ள பிரச்சனை வந்து ஓரளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இந்த குழந்தை வந்து இந்த இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ காலேஜுக்கு ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஓரளவு படிப்பும் அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குது ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் இது வந்து போலீஸில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது நார்மல் டைமில் பண்ண மாட்டாங்க இது இந்த போலீஸ்
இவர் பெரிய முன்னூத்தம்பது பேர் முன்னூத்தம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபியூச்சரை காப்பாற்றுறோம் கட்ட போனா வெளியில வராம சால்வ் பண்ணிடுவீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு சில குற்றங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு பண்ண வேண்டிய அது நம்ம வந்து பண்ண பண்ண முடியாது அது பண்ணித்தாகணும் அது அது மாதிரி சிட்டி அஃபென்சஸ் நடந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கையாக வச்சு சீக்கிரசி மெயின்டைன் பண்ணி எஃப்ஐஆர் போட்டு போடுறது அந்த அளவுக்கும் ஒரு சில கேசஸ் நடந்தது பட் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளும் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கஞ்சா குட்கா இப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் சென்னை சென்னை போலீஸும் சரி தமிழக மொத்தமாக வந்து வந்து இந்த மாதிரி அந்த தொடர்பில் இருக்கிற காவலர்கள் முதல் எஸ்ஐ வரைக்கும் வந்து நிறைய பேரை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து அது விக்ரஸாக நடந்துட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணுறீங்களா இங்கே எப்படி இருக்குது கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எண்பத்தி ரெண்டு காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் இந்த போதை பழக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆன்டி ட்ரக் கிளப் ஆன்டி ட்ரக் கிளப் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கல்லூரிகளையும் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் கன்வீனர் இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க காவல் அதிகாரிகள் அடிக்கடி போய் அவங்களுடைய தொடர்பில் இருக்கிறாங்க அவங்க மூலமாக காலேஜில் யார் ட்ரக் சேவ் பண்ணுறாங்க இல்லை யார் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த தகவல்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதன் அடிப்படையில் இப்போ கடந்த வருஷத்துலேயே பார்த்தோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நடவடிக்கை எடுத்துருக்கிறோம் அதாவது உள்ள சேல் பண்ணக்கூடிய பசங்க ஸோ அதில் ஒன் ரெண்டு ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி எந்தெந்த கல்லூரிகளில் அதிகமான பழக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து இது மாதிரி தொடர் நடவடிக்கை எடுத்ததுனால இப்போ நல்லாவே கட்டுப்பாடில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இது ஒரு தொடர் முயற்சியாக போயிட்டே இருக்கும் அதுக்காக அந்த மாணவர்களுக்கும் காவலர்களுக்கும் இடையே உள்ள அந்த கேப்பை குறைக்கிறதுக்காக போலீஸ் அக்கா மாதிரி போலீஸ் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் டைரக்ட்லி ரெக்ரூட் ட்ரெண்டிங்கில் வரீங்க போலீஸ் அக்கான்றீங்க போலீஸ் ப்ரோன்றீங்க இது எப்படி இருக்கு போலீஸ் ப்ரோ போலீஸ் ப்ரோ வந்து இப்போதான் டெவலப் ஆகி போயிட்டு இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கு ஒரு டைரக்ட்லி ரெக்ரூட்டட் எஸ்ஐஸ் போட்டு அவங்க என்ன கொஞ்சம் அவங்களாம் யங்ஸ்டர்ஸ் ஸோ அந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பழங்குறதுக்கு ஒரு ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக இருக்காது ஸோ அவங்க அந்த காலேஜுக்கு போய் மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல ஃபெமிலியர் ஆகி அதன் மூலமாக தகவல்கள் அவங்களுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி போதை பழக்கத்தில் அடிமையாக இருந்தால் அவங்கள அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது இப்போ தான் ஒரு டூ மந்த்ஸாக தான் இது போயிட்டு இருக்குது இன்னும் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இன்னும் ரிசல்ட் வரல பட் அது தொடர்ந்து பண்ணிடுவேன் இந்த இடைவெளியை குறைக்கும் போது நமக்கு தகவல்கள் ஈஸியாக வரும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வெரி குட் இப்போ வந்து உங்கள் டிஜிபி சங்கர் ஜோல் ஐபிஎஸ் கமிஷனர் வந்து டிஜிபி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ சிஎம் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு எப்படி அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் என்னப்பா இப்போ முதலமைச்சருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் கான்ஸ்டண்டாக பீரியாடிக்கல் ரிவியூ டிஜி சார் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராக்ரஸ் எல்லாம் அந்தந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் ப்ராக்ரஸ் நல்லா போயிட்டுருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரி வீக் அண்டில் ஸ்டாமிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏஆர் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை வச்சு பண்ணும்போது இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஷீட் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் என்பிடபு இதெல்லாம் நிறையா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்குது அதே போல் டெக்னாலஜி பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் நிறையா ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி சைபர் கிரைம் சைபர் கிரைம் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் அது தவிர டெக்னாலஜி பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் நிறையா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக வந்து இந்த சிசிடிவி கேமராஸில் ஜியோ டேகிங் பண்ணி கேப் அனாலிசிஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம கோயம்புத்தூர் சிட்டியில் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கெங்கே கேப் கேமரா தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு எவிடன்ஸோட டிஜிட்டலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ டார்கெட் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா காவல் அதிகாரிகளுக்கும் கேமராக்கள் போடுறது சம்மந்தமாக அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு ஒரு இப்போ ஒரு பிரச்சனையை எப்படி டீல் பண்ணுறது முக்கியமாக ஒரு பெட்டிஷன் என்கொயரி அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரீம் லைனிங் நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம்
முதல்ல சிஎஸ்ஆர் எஃப்ஐஆர் வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பெட்டிஷனில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்போ டிஜிபியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு பெட்டிஷன் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா இமீடியட்டாக சிசிடிஎன்எஸ்ல ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்குது அதில் இமீடியட்டாக என்ட்ரி போட்டு அவங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ பெட்டிஷன் கொடுக்குறவங்களுக்கு சரி நம்ம பெட்டிஷன் கொடுத்தா நமக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நாளைக்கு ஏதாவது அவங்க பெட்டிஷனில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது ஆமாம் கையில் விசிட் இருக்கிறதுனால அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நல்லாவே போயிட்டு இருக்குது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஓகே ஒரு சென்சிட்டிவான கொஸ்டின் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒயிட் கலர் ட்ரைம்னு சொல்லலாம் நீங்களும் இல்லை எல்லாருமே வந்து சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு லட்ச ரூபா போடுங்க மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா வரும் இந்த வந்து சீட்டிங் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அதுக்கு அவேர்னஸ் எப்படி இங்க அந்த மாதிரி என்ன அந்த மாதிரி சீட் கம்பெனி பிடிச்சிருக்கீங்களா எப்படி ஆக்டிவிட்டிஸ் இதாவது ஒரு பக்கம் விழிப்புணர்வு தமிழ் அரசு சார்பாகவும் காவல்துறை சார்பாகவும் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன்லயும் சரி ஆஃப்லைன்லேயும் சரி அவ்வப்போ நியூஸ்லேயும் நாங்கள் போட்டு மீடியா நிறைய சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் வந்து ஒரு சில டைமில் மக்கள் ஏமாந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே நடந்த ஒரு சில வழக்குகள் வந்து இப்போ யூடபிள்யூ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஸோ அதனால் அது மாதிரியான வழக்குகள் அது மாதிரியான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது இதுலேயும் இப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு சில இது அலர்ட் கொடுக்குறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நாமளும் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் இருந்தாலும் மக்கள் போய் ஏமாந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இது ஒரு அடிப்படை பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மக்கள் ஷார்ட் டைமில் பணக்கார ஆகணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறது அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற குறுக்கோழிங்க சம்பாதிக்கின்ற இதனால குறுக்கோழிங்கிறத விட ஷார்ட் டைமில் வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நோவாமல் கஞ்சி பிடிக்கணும் அது யாராவது இந்த மாதிரி ஆசையை தூண்டுற மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் ஏமாந்துடுறாங்க அதுதான் மக்கள் கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ இதில் நிறைய பேர் ஏமாந்துட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற காசு சரி அடுத்தது கோயம்புத்தூர் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான ஏரியா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த போஸ்ட்ல இருக்கும் போது நீங்க பர்சனலா எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க உங்களுக்கு வர சேலஞ்சஸ் நீங்க எப்படி எதிர்கொள்றீங்க கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி சென்சிட்டிவா இருந்தது இப்போது பார்த்தோம்னா இங்க நிறைய தமிழக அரசனுடைய நடவடிக்கை மூலமா நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் இருந்தாலும் அது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் வந்து கைமீறி போ அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸில் இருந்து உடனுக்குடன் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம உடனடியாக ஆக்ட் பண்ணுறது அதே போல் ரவுடிகள் ட்ரக் அஃபெண்டர்ஸ் சட்டம் ஒழுங்கில் பிரச்சனை இல்லை இவங்க எல்லாமே வந்து குண்டாஸில் போடுறது அதர் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஒன் நாட் செவன் ஒன் நாட் நைன் ஒன் டென் இது மாதிரியான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அரெஸ்ட் அண்ட் ரிமாண்ட் அதே போல் ட்ரையல் மானிட்ரிங் கன்விக்ஷன் இது எல்லாமே தொடர்ந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாமே நல்ல கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்குது எந்த எந்த விஷயமும் கைமீறி போகக்கூடிய அளவுக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போ அடுத்ததான் வந்து விமர்சனங்கள் காவல்துறையில் எப்பவுமே ஒரு விமர்சனம் வரும் நெகட்டிவ் நியூஸ் வரும் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவும் வருங்க உங்க மேலே விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது அதற்கு நீங்க சொல்ற பதில் என்னன்னா கேள்வி என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க இப்பெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்லயே நியூஸ் போட்டாலே இவரை டேமேஜ் பண்ணிடலாம் ஆயிடுது அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது ஒருத்தரை பற்றி நம்ம விமர்சனம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன ஃபேக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஏன்னா நம்ம தமிழ்ல அழகா சொல்லுவோம் கண்ணால் காண்பது போயே காதால் கேட்டு வந்து தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது மாதிரி ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஒரு அலிகேஷன் சொல்கிறார் அப்படின்னா அதில் என்ன ஆதாரம் இருக்குது டாக்குமெண்ட் பார்க்கணும் நம்ம அதில் சொல்கிறது அலிகேஷன் சொல்கிறது உண்மையாக அப்படிங்கிறது எவிடன்ஸோட சொல்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விமர்சனம் நான் வந்து அதுதான் கேட்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம் அ ப்ரொஃபஷனல் போலீஸ் ஆஃபீஸர் பப்ளிக் சர்வீஸில் இருக்கிறதுனால மக்கள் கண்டிப்பாக விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது விமர்சனங்கள் வரும்போது அதில் ஆதாரம் இல்லாமல் யாராவது குற்றச்சாட்டு கொண்டாங்கன்னா அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறதில்ல ஆதாரத்தோட யாராவது அலிகேஷன் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அதில் என்ன தவறு நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை சரி பண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து எனக்கு இருக்குது அதனால் விமர்சனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை முக்கியமாக ஆதாரம் இல்லாத சொல்லக்கூடிய விமர்சனங்களை பற்றி நம்ம வந்து சட்ட பண்ணிக்கவே தேவையில்லை அது